ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನಿವತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಾದಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೈನ ಇಂದ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಿರುವಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ತೆಳ್ಳಗ ಬರೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿನ ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಫ್ಲೇಮು ಈಗ ರೊಟ್ಟಿನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಸವರ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೆಂಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿನ ಈಗ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿನ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ 
ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ